okay so let's get started with the today's beauty yeah so welcome back everyone in the today's beauty uh gfg purity streak of day 362 i guess so the question name is minimum del deletion so before proceeding ahead with this question here yeah, there are several prerequisites like uh, not several only one prerequisite which itself has three variations like the longest common subsequence or its three variations right man is me bahut detail mein aapko samjhaya hai longest common subsequence and longest palindromic subsequence kaise ho sakta hai to video ko start karne se pehle agar aap ye question pehle khud se nahi kar paaye the right to main highly recommend karunga ki aap sabse pehle is video ko dekho iske sare teen variation ko samjho is question pe wapas se aao then मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक अच्छा सा स्लाइटली मोर आइडिया होगा आपके पास इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का राइट right? तो ये करना बहुत जरूरी है दैट इज व्हाई द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ डीएसए राइट ठीक है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो देख चुके हो ज्यादा नहीं फिफ्टीन मिनट्स का टू पे देखो आपको सब समझ में आ जाएगा कम बैक अगेन राइट ठीक है ठीक है सो गिवन स्ट्रिंग एस एज एन इनपुट यूनिट टू योर टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द स्ट्रिंग सो दट द रिजल्ट इन स्ट्रिंग इज अ पैलन रूम जैसे कि ए ई बी सी बी बी सी बी डी ए में वी इफ वी डिलीट ई एन डी राइट ई एन डी देन द रिजल्ट इन स्ट्रिंग बी ए बी सी बी ए विच इट सेल्फ इज अ पैलन रूम राइट सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिलीट एंड द ऑर्डर शुड बी मेंटेन एज वेल द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग शुड बी मेंटेन ठीक है सिमिलरली यहाँ पे जी गीक्स फॉर गीक्स में जो स्ट्रिंग पैलेंड्रोमिक होगी वो डबल ई एफ डबल ई होगी एंड सो द आंसर इज टोटल स्ट्रिंग लेंथ माइनस ऑफ दैट इज एट डिलीशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा यार ओके 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 सो व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस ऑल द अप्रोचेस राइट एंड आफ्टर सीइंग द अप्रोचेस मे बी यू विल टू कोर इट एंड सूडो कोर इट यू सो दैट इज द रीजन आई एम शोइंग यू ऑल द पॉसिबल अप्रोचेज द फर्स्ट अप्रोच इज यूजिंग द रिकर्जन ठीक है जब भी सब एरिया क्वेश्चन आता था तो हम कहते थे सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लो जो क्वेश्चन बोलता है कर दो बट यहाँ पर क्या है यार यहाँ सब एरिया नहीं बना सकते यार यहाँ पे जो स्ट्रिंग है कहीं पे भी कोई भी कट लग सकता है और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बार से बार बार वो कट लगाना पड़ेगा सो दट इज वाई वी आर डूंग द सेम थिंग एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल वेज बट इट विल टेक अ रिकर्सिव टाइम कॉमिस्टी रिकर्सिव अप्रोच दट इज दट इज वाई टू पार एन एंड स्पेस एस एन Second approach is if we have done the recursion approach, then definitely we need to optimize it using the memoization and then again the tabulation. So memoizing it will take n cross n and space complete as n cross n. The third approach is the pre that is this is the reason I told you to go through the prerequisites of this video or go through the standard problems which you have covered in the past. It is saying LPS. LPS is nothing but the longest palindromic subsequence is equals to the LCS of the given string with its reverse string. And you'll get the longest palindromic subsequence. You need to return n minus LPS, and you'll get the answer. Here, try and I'll show you the last one. I'll show you after I have explained the first two approaches. I'm giving you again time. I'm giving you 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 The string was A B A E B C B D A, right? हमें बताना है minimum characters delete करने हैं और बताना है कि वो string palindrome बनती है नहीं तो definitely हमें सारे possibility देखनी पड़ेगी यार. So let's say we have a I and J pointed the last, right? So if the first and last characters or let's say the I and J characters are the same, then definitely we can say that that will be a part of palindrome, right? तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कि अगर कैरेक्टर सेम है तो रिमूव हो द कैरेक्टर्स एंड इफ इट इज नॉट सेम लेट्स से फॉर दिस ई बी सी डी ई बी सी बी डी इफ इट इज नॉट सेम देन यू जस्ट इंक्रीमेंट आई बाय वन मेक अ रिकर्सिव कॉल फॉर दैट केस दैट मींस आई एम व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू मेक अ रिकर्सिव कॉल फॉर ई बी सी बी एंड देन यू मेक अ रिकर्सिव कॉल फॉर बी सी बी डी नाउ दिस इज इंडिकेटिंग दैट यू आर रिमूविंग द लास्ट कैरेक्टर एंड दिस इज इंडिकेटिंग दैट यू आर रिमूविंग द फर्स्ट कैरेक्टर ठीक है तो एक बार इसका रिकर्जन ट्री देखते हैं रिकर्जन ट्री देखते हैं तो फॉर दिस ए ई बी सी बी डी ए राइट सो इफ द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम हम इसे डेफिनेटली डिलीट करना विल नॉट बी एन ऑप्टिमम टेक्निक क्यों आप दो कैरेक्टर डिलीट करोगे राइट तो ये तो आपके बेनिफिशियल एडवांटेज में ही काम कर रहा है राइट सो आई विल जस्ट मेक इफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम आई जस्ट मेक अ रिकर्स इफ कॉल फॉर द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर दैट इज ई बी सी बी एंड डी राइट Now you can see that the first and last characters are not same. So here, two branches will open here. And here, I will delete the first character. Right? So, what will happen? And let us say that I am deleting the last character in the left branch. So the characters would be A, E, B, C, B. Right? Am I correct? Hmm. Let us make the right call, which is which is saying that I am deleting the first character that is pointing to the I. Right? 
तो मतलब यहाँ पे I पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे G पॉइंट कर रहा है ओके सो आई एम डिलीटिंग द फर्स्ट वन दट इज द आई एंड आई एम मूविंग टू आई प्लस वन सो दट इज आई एम कंसिडरिंग द स्ट्रिंग बी सी बी डी राइट एंड हियर इट इज ई बी सी बी राइट अगेन द आई इज नाउ हेयर एंड द जे इज नाउ हेयर राइट सो वट वॉट कॉल वुड बी मेक इट वुड द कॉल वुड मेड फॉर ई बी सी दैन आई एम डिलीटिंग द फर्स्ट कैरेक्टर लेट से इट वुड बी बी सी बी राइट Again for E B C the first and last characters are not same so again I will make two calls that is first deleting the first character and the last character respectively so it will call for E B and then B C again again the characters are not same so I will again delete the last character and first character respectively and it will be function of E and function of B now you can clearly see that it's the now you have reduced down your characters the string to one one character right so definitely here there is no uh, possible it is a palindrome right so I will just say return zero stop And return zero. Now, what I need that I need to make two recursive call, but the question says you need to find the minimum operation, right? So from the left and right call, since I have made a call, then definitely I am calling for one deletions, right? So I will do. I will say return one plus minimum of from left branch and to right branch. So left branch is nothing but function of. In the left branch, we are deleting the last character. So I will write. I will pass the str. And then I will say, since I'm deleting the last character, so I'm taking i till j minus one. And another call is for function of str i plus one to j, right? This would be my uh, function str. It is it is i and j here, right? So this would be our first return call, you can say, right? And as soon as for the first first character is remaining, so that means i and j are equal. So for this case, I will write if i If equals equals to or let's say I'm writing if i greater than equals to j, then you need to say return zero. Correct? Okay. Hmm. So this would be our entire pseudo code. If the characters are same, then we have shrink from the we have moved plus one from the right hand uh, left hand side and we have decremented our j to one point leftwards. ठीक है यार. तो minimum of uh, this uh, right and left call definitely it will return one. Similarly for b c I can say it will return one. What is the minimum of left and right call again? Again, it would be minimum of one plus one comma one. It is two, so it will return two. Correct. Now for B C B, what would be the next course of action? Since the first and last character are same, so I will just call for that is I and J here. So I will come rightwards, and J would be decremented, right? So F of C would be call again. It's simple one character. I will say again return zero, right? And If it is equal, I was just writing the function, so definitely it will return zero to its parent call. Correct. Now, what is the minimum of zero comma two? It is zero, so it will return one from here. It will return minimum of, minimum of two comma zero. It is zero plus one. It will return one. Similarly for B C D, let's just quickly draw the recursion tree. So it will call for B C B, and then it will call for C B D. Right. So since we have got E for E B C we return two. So similarly, if you draw the recursion tree for C B D, you will also get two. And for B C B, we already saw it was returning zero, right? So let's just return zero from here. What is the minimum of the left and right branches for B C B D? It is zero. So I will do plus one. I will do one here, and yes, and it would be returning from the left and right call. It would be plus one, right? So it would be two. Minimum one comma one. That is one plus one. It two. And it will finally return two, and you can clearly see that we were actually deleting just two characters, that is the e, th, e, and the d, right? And the resultant string was a, b, c, b, a, correct? Okay, so this would be your recursion technique. So let's let's just code this solution and then proceed ahead with the memorization one. Okay, the space complexity is again two power n, and the oh no, the time as two power n, and the space as o of n as the recursive stack space. Now, since the constraint n is 10 power 3, and if you do 10 power 10 power 3, it would be definitely greater than 10 power, and that is why we got a TLE here. Okay, let us proceed ahead with the memorization technique. So, what we have studied in the memorization that may must be repeating sub task in the recursion. So, you need to store that state before you do a recursion, and if if that state is not present, then while you are doing the recursion, store that particular answer in the state, right? Okay, so here we can clearly see that what are the repeating. There are definitely the repeating says the B C B and B C B. We can clearly see that. So for this, the smaller string, so two times repeat. Whereas if bigger string, then there will be many sub problems. Right. So what we do in this case, and 
what would be a memorization array right how we can define it would be a linear a 1d array or 2d array right so you have to see that what are all the states changing the i and j is both are changing there are two states i and j and both are changing right so definitely we would be needing a 2d array so let's let's just do the that particular changes in the code and then we can proceed ahead okay that's the changes so we have defined a memorization array since i and j are changing that's why it's a 2d array what else we are marking all the values in the memorization array as one y minus one because to indicate it that these are the uncalculated values and they are then calling the function the recursive function so the same thing is happening as the base and recursive call the only changes we have done that before making a recursive call just check if for that particular ing if you have the answer if you have a calculated value return that calculated value and do not go for the recursion right this is basically to handle the sub problems the repeating sub problems now we have an if statement and we are doing a recursive call but once we are doing a recursive call we need to store that in the state as well because if that sub problem comes again we just take the answer from the uh, memoization array and that's the second recursive call so that's it let's just hit the submit button what is the time and space complexity since we are uh, recursively calling for each and every state how many states are there it is n cross n right and what is the space complexity space complexity will be again n cross n because he is doing a memoization array plus n for the recursive stack space right and here is 10 power 3 if you do n cross n it will be 10 power 6 which is definitely less than 10 power 8 and that is why a solution got submitted again let us go ahead with the third approach so third approach is a very good approach this is i would say that if you have a good grasp good grasp of the previous questions you have done in the dsa agar aap usko yaad rakh pa rahe ho to ye question solve ho jata aur ye ho jata to bahut achhi baat hai theek hai meko bhi bahut der baad ek likh hua ye cheez but theek hai Mm, okay, so let me just explain you how this method three is working. Okay, okay, so we have a string a e b c b d a. I need to find the palindrome and I need to do the minimum deletions, right? So what I am saying is that this is your str. Let's just do a reverse str, right? If you do it, or let's just find the longest palindromic subsequence in this string, right? What would be the LPS longest palindromic subsequence? Right, you can clearly see if you start from A. So you will consider the character A. Then you will you will not consider E, right? You will consider B. Then you will consider B, C, B, and A, right? This would be your A, B, C, B, A. This would be your longest palindromic subsequence possible in this particular given string. Sif subsequence होता palindromic subsequence तो हम कह सकते थे कि B, C, B भी होता. But this is not the longest one, right? I could have also said और कोई हो सकता है क्या यहाँ पे नो दिस वुड बी द ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉसिबल सब्सिक्वेंसेज इन दिस गिवन स्ट्रिंग बट वी वॉन्ट द लॉन्गेस्ट वन सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वन राइट आई नो दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट वन क्वेश्चन ने बोला था मिनिमम डिलीट करो तो अगर हम निकाल पाए कि लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम सब्सिक्वेंस है कौन सा उसकी स्ट्रेंथ अगर हम ये निकाल पाए लेट से वी हैव फाउंड दिस देन वी कैन डेफिनेटली यूज स्ट्रिंग दॉट लाइन एंड गेट फाइव आई नो कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता सो दैट मीन्स योर रिमेनिंग कैरेक्टर्स उसको डिलीट कर दो तो यहां से इसका इसका लेंथ निकालो कितना है सेवन सेवन आई गेस राइट फाइव यहां पे था दो एक्सा था सेवन माइनस फाइव दिस विल गिव यू दिस इज द मिनिमम पॉसिबल डिलीशन यू मेक आई होप यू आर गेटिंग द इंट्यूशन वाई आर गोइंग टूवर्ड्स दिस थिंग नाउ द क्वेश्चन कम्स अगेन हाउ वी डू वी कैलकुलेट द एल पी एस राइट एंड दैट इज वॉट माई वीडियो विल हेल्प यू एल पी एस वीडियो ओके एंड दैट द कोड हियर एज वेल ये सेम डिस्क्रिप्शन ये कोड आपको यहां पे मिल जाएगा सोल्यूशन कोड में एंड दैट इज वाई आई मेंटेन डी एस रिपोजिटरी आ रही क्वेश्चन मतलब रिविजन एंड क्वेश्चन अगर सेम आए उसका वेरिएशन आए तो कोड करना बहुत ईजी हो जाता है राइट लेट्स जस्ट विच स्विच बैक टू द बोर्ड अगेन ओके सो वट इज एल पी एस एल पी एस एंड बट दल सी एस ऑफ स्ट्रिंग एंड द रिवर्स स्ट्रिंग सो इफ यू रिवर्स द स्ट्रिंग इफ यू रिवर्स द स्ट्रिंग इट बी ए लेट मीज अ डिफरेंट कलर इट वुड बी ए देन डी देन बी सी बी ए Now, if you find the longest common subsequence, you can clearly see this A and A matches. Okay, this B and this B matches. Okay, C and C matches. B and B matches. A and A matches. Right. So that means A B C B A is the longest common subsequence in reverse and reverse str. But if you see, this is nothing but the LPS as well. That's why written LPS is nothing but the LPS of string and the reverse string. Now, we will use the same code here. Let's just copy paste and that's it. So this is the longest palindromic subsequence. मैं ये explain नहीं करूंगा यार क्योंकि ये already इस video में explained है आप यहाँ पे जाके देखो इस video को फालतू में लंबा करने की जरूरत नहीं है तो इसको मैं comment करता हूँ इस approach को and but I will need the template. Okay, let me copy the template now. 
okay i've copied the template let's just copy paste the code in here okay so let me just copy it copy and then go here right so this would be our let me give let me give it a static reference kyunki yahan pe main function hi itself hona static hoga theek hai what else i guess the bracket here is unnecessary yep so here i will call the same same thing the longest i will say int len is equals to longest and i will pass this given string here i will just do this and i will just say return s dot length minus len correct and that's it that's it yaar kitni achi baat hai agar humne past equation kar rakha hua tha aaj tak question aaram se ho jata theek hai to dpm ko chala raha hai let me see that okay maine galti se c plus ka code utha liya yaar ek bar back chalte hain java code uthate hain theek hai java ka code le liya humne let's just paste it here ग्रेट यार अब कंपाइल रन करते हैं सिमिलरली आपको सी प्लस के लिए वही करना होगा बट अगेन जस्ट डू नॉट यूज माई रिपोजिटरी रिपोजिटरी एंड कॉपी एंड पेज द कोड जस्ट गेट द कॉइन्स यू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आव एक्सप्लेन दिस वीडियो देन फिर भी कॉपी पेस्ट मत ही करना है यार खुद से लेको खुद के लिए रिपोजिटरी मेंटेन कर सकते हो दैट वुड बी इवन गुड ठीक है यार तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे टैबलेशन अप्रोच से भी हो गया एंड दैर इज इट लेट जस्ट एंड दिस वीडियो फॉर द टूडे स्ट्रीक एंड विल मीट अगेन टमोरोज वीडियो टिल दिन कीप लर्निंग की ग्रोइंग बाय एंड टेक केयर इन द मीन वाइल प्लीज सब्सक्राइब इट विल नॉट टेक जस्ट सेकंड्स टू डू इट एंड विल बी हाईली मोटिवेटिंग मी टू कम अगेन एंड मीट विथ यू गाइस ठीक है चलते हैं बाय जाने से पहले एक बात यार मैंने कोई सी कोड तो दिखाया नहीं सो दिस द सी रिकर्सिव कोड आई है एंड दैस द सी प्लस कोड फॉर द Uh, LCS, which we have discussed, that's the longest palindromic subsequence and the longest common subsequence. Let me just hit the submit button. You will get the source code in my DSL repository now. Let us end this video. Until then, bye bye. Take care.